హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సూరజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ కిట్ గురించి రివ్యూ చేయబోతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఆ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ క్రీమ్ పేరు ఏంటంటే స్ట్రిక్స్ ప్రొఫెషనల్ క్యానోలైన్ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ కిట్ ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఈ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం లైక్ దీన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అండ్ దీన్ని ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో ఏమేమి క్రీమ్స్ ఉంటాయి అండ్ దాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అండ్ ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీ హెయిర్ అనేది స్ట్రైట్ అవుతుందా లేదా పర్మనెంట్ గా స్ట్రైట్ అవుతుందా లేదా అండ్ దీన్ని మీరు యూజ్ చేయాలా లేదా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ దీని ఒక ఎంఆర్పి ప్రైస్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఈ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం అండ్ గైస్ ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ ఎందుకంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చూడకపోతే మీకు ఈ వీడియో అర్థం కాదు ఈ ప్రాసెస్ కూడా మీకు అర్థం కాదు సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు డెఫినెట్ గా చూడండి అండ్ గైస్ ఈ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి సో గైస్ మరి వితౌట్ వేస్టింగ్ ఇన్ టైమ్ లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో సో గైస్ ఫస్ట్ దీని ఒక ప్యాకేజింగ్ చూద్దాం దీని ఒక ప్యాకేజింగ్ ఒక బ్రాండింగ్ వచ్చి స్ట్రిక్స్ ప్రొఫెషనల్ క్యానో లైన్ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ కిట్ మైల్డ్ వన్ అని ఉంటుంది అండ్ గైస్ దీని ఒక ప్యాకేజింగ్ ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్న క్రీమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం సో బాక్స్ని పక్కన పెడదాం దీని లోపల మీకు రెండు క్రీమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకటి వచ్చి క్యానోలైన్ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ క్రీమ్ ఇది అంటే ఫస్ట్ క్రీమ్ ఇది స్మూత్నింగ్ క్రీమ్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్గా నెక్స్ట్ రెండు పౌచెస్ ఇస్తారు అవి ఏంటంటే న్యూట్రలైజింగ్ క్రీమ్స్ ఇవి ఈ స్టెప్ టూ న్యూట్రలైజింగ్ క్రీమ్స్ ఇవి అంటే స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే దీన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేయాలి హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత న్యూట్రలైజింగ్ క్రీమ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో గైస్ మరి దీన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మీరు హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ అనేది తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో క్లీన్ బౌల్లో ప్లాస్టిక్ బౌల్ అయితే బెస్ట్ మెటాలిక్ బౌల్లో తీసుకోకూడదు ప్లాస్టిక్ బౌల్లో ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ ఒక బ్రష్ తీసుకోవాలి అండ్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మీ హెయిర్స్ని పార్టిషన్ చేసుకుని మీ హెయిర్ని మంచిగా పార్టిషన్ తీసుకుని మీరు ఎంత హెయిర్ అయితే హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ మీద ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేయాలి ఈ బ్రష్ని యూజ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్కాల్ఫ్కి అంటుకోకూడదు స్కాల్ఫ్ అనుకుంటే ఇరిటేషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డాండ్రఫ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి స్కాల్ఫ్కి టచ్ అవ్వకూడదు ఓన్లీ హెయిర్ పైన ఈ క్రీమ్ని రాసుకోవాలి మీరు కావాలంటే మొత్తం హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మొత్తం హెయిర్ మీద కూడా దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు దీన్ని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ వరకు వదిలేయాలి అంటే మీ మీ హెయిర్ చాలా థిన్ అయితే ట్వంటీ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఒకవేళ మీ హెయిర్ చాలా థిక్ అయితే ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంచాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మీ హెయిర్ని వాష్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో నార్మల్ వాటర్ తోనే వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ వాష్ చేసిన తర్వాత మీ హెయిర్ ని మంచిగా డ్రై చేసుకోవాలి పూర్తిగా డ్రై చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర హెయిర్ డ్రై లేకపోతే టవల్ తో పూర్తిగా డ్రై చేసుకోవాలి మీ హెయిర్ ని ఎందుకంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఉండకూడదు అంటే వాటర్ ఉందంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఒక హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీ హెయిర్ మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మీ హెయిర్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ మొత్తం ఆరిపే వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా పర్లేదు మొత్తం హెయిర్ అంతా పూర్తిగా డ్రై అయిపోయాకనే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది మనం మొదలు పెడదాం సో గైస్ మీ హెయిర్ ని వాష్ చేసుకున్నారు వాష్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా డ్రై చేసుకున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మనం ఒక హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ అనేది తీసుకోవాలి హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ తో తీసుకుని ఏం చేయాలంటే మీ హెయిర్ ని పార్టిషన్ తీసుకుని విడివిడిగా మీ హెయిర్ ని తీసుకుని మీ హెయిర్ కి హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఈ విధంగా పైకి పుల్ చేసుకోవాలి నేను ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో అదే విధంగా మీరు చేసుకోవాలి మీ హెయిర్ ని సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒకే చోట ఎక్కువ సార్లు చేయకూడదు అలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో మొత్తం హెయిర్ అంతా హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీరు చూడొచ్చు మంచి మంచిగా మీ హెయిర్ అనేది స్ట్రైట్ అయిపోయింది మీరు చూడొచ్చు మీరు గమనించవచ్చు మీ హెయిర్ అంతా మంచి స్ట్రైట్గా కనిపిస్తు
సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఏ విధంగా ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ కిట్ని యూజ్ చేసి మీ హెయిర్ని స్ట్రైట్ చేసుకోవచ్చు సో గైస్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు మీ హెయిర్కి ఏమీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి రాయకూడదు ఏ కెమికల్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఆయిలింగ్ కానీ ఏమీ చేయకూడదు అండ్ హెయిర్ని కూడా వాష్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మీరు చేశారంటే మీ హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ పాయింట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మీ హెయిర్ని మీరు వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత నుంచి మీరు సిరమ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఏదైనా మంచి సిరమ్ అప్లై చేసుకోవాలి ఎవ్రీడే అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒకసారి షాంపూ అండ్ కండిషనర్ అది యూజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేయబోతే మీ హెయిర్ అనేది మళ్ళీ డ్రై అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కెమికల్స్తో ఎందుకంటే కెమికల్స్తో మనం హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసాం కాబట్టి మీ హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మంచి ఒక మైల్డ్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేసి ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒకసారి షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేయాలి అలాగే ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి ఒకసారి మీరు ఆయిలింగ్ అనేది చేసుకోవాలి హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఆయిలింగ్ కంపల్సరీ అండ్ నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలంటే షాంపూ అండ్ కండిషనర్ తో వాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మీరు పాటిస్తే మీకు ఈజీగా టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు మీకు హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ న్యూ హెయిర్ గ్రో అయితే మనం ఏం చేయలేం న్యూ హెయిర్ గ్రో అయిందంటే నార్మల్ గానే గ్రో అవుతుంది పై హెయిర్ ఒకటే మీకు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది సో న్యూ హెయిర్ గ్రో అవలేనంత వరకు మీ హెయిర్ అనేది స్ట్రైట్ అవుతుంది అండ్ గైస్ కరెక్ట్ పద్ధతిలో మీరు చేస్తే మీ హెయిర్ అనేది హెయిర్ ఫాల్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ ఇదే మీరు సెలూన్ కి వెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ వరకు తీసుకుంటారు సెలూన్ బట్టి ఒకవేళ హై ఎక్స్పెన్సివ్ సెలూన్ అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు కూడా తీసుకుంటారు అండ్ లో అయితే థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ క్రీమ్స్ బట్టి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ కిట్ ఒక ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చి టూ నైంటీ రూపీస్ ఉంటుంది కానీ మీరు దీన్ని అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేసుకుంటే లేదా ఏదైనా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ లో పర్చేస్ చేసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లోపు దొరికేస్తుంది మీకు అంటే ఈజీగా ఇది త్రీ నుంచి ఫోర్ టైమ్స్ వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా వన్ ఇయర్ వరకు వస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవాలంటే ఈజీగా నలుగురు వరకు దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు సో టూ నైంటీ రూపీస్ లో మీరు త్రీ నుంచి ఫోర్ పర్సన్స్ వరకు దీని హెయిర్ ని స్ట్రైట్ చేసుకోవచ్చు సో వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాబట్టి అండ్ మీరు హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ కూడా ఏది కావాలో నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అండ్ దీని ఒక ప్రొడక్ట్ కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను యూస్ చేసిన హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ కంపెనీ పేరు ఏంటంటే నోవా కంపెనీ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేసుకున్నాను సో ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒకసారి మీరు హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఈ యొక్క క్రీమ్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో దీని వల్ల మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు కానీ మీరు డెఫినెట్ గా కేర్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోవాలి సీరమ్ అనేది ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే అప్లై చేసుకోవాలి ఎవ్రీ టూ డేస్ కి షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఎవ్రీ త్రీ డేస్ కి ఒకసారి మీరు హెయిర్ కి ఆయిల్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టాలి ఏదైనా ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు కోకోనట్ ఆయిల్ ఆర్గన్ ఆయిల్ ఏదైనా ఆయిల్ మీరు మీ బడ్జెట్ బట్టి ఏ ఆయిల్ ఏ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదు ఆయిల్ అనేది కంపల్సరీ అప్లై చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ పైన మీకు వీడియో కావాలి అది కూడా చెప్పండి నేను ఆ వీడియో రెడీ చేసి పెడతాను సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోని ఎక్కడితోనే ముగిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు కూర్చో స్టే ట